ተከሽ ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ሙፈር ያትካም ይልጋር ትዋይቷል ቻይና ለኢትዮጵያ አድርገት የምታደርገው ንግድ አጥናክራ እንደምትቀጥልም ገልጿል የቻይና አፈጉባይ ሊ ዛንጂው ከመሪዎች ጋር በነበረች ቆይታ የኢትዮ ቻይና የውጭ ጅግነት በሚጠናከርበት ሁኔታና ክፍላ ሀገራይ ጉዳዮች ላይ መከራዋል አፈጉባይ ቻይና ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በቀጣይ ከአፍሪካ ጋር ለሚኖር አትወራጅነት እንደመነሻ ታያለሽ ብሏል ኢትዮጵያ በፈጣን ኢኮኖሚ ድጋት ላይ መሆኗን ቻይና ትገነዘባለች አሉ ታፈጉባዩ ሀገራቸው የምታደርገው እንድጋፋ አጠናክራ እንደምትቀጥል ለፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ሸመ ገልጾላችኋል ዶክተር ሙላቱ ሸመ ቻይና ቀዳሚና ሁነተኛ ኢትዮጵያ ጋር መሆኑን በመግለጽ እስካሁን ያደረገ ይችላል ድጋፍም አመስክረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ያደረሰን ባልደረባችን ፍታውቆ እንደሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ፍት እንዴት ይላል እንደምን ይላል አንተ ደራይ መስከን እንግዲህ የቻይና ኮንግረስ ፓርቲ በራው ህዝባ ኮንግረሱ እዚህ አዲስ አበባ ይገኛል ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር ከጥቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ከፕሬዝዳንቱና ከአፈጉ ጋር ጋርም ሲገናኝ ነበር እንግዲህ አጠቃላይ የኢትዮ ቻይና ግንነት ምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው የሚለውን የውይይታችን መነሻ እናርጋለን እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ የተገኙት የቻይና ኮንግረስ ሊቀ መንበር ማለት በቻይና መንግስት ስናይ ወደ አምስተኛ ወይ ስድስተኛ የስልጣን ደረጃ ላይ ያሉት ናቸው ፕሬዝዳንቱ ምክትል ፕሬዝዳንቱ የፓርቲው ሊቀ መንበር ከዛ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይመጡና እንግዲህ እኚ ትልቅ የስራ ሐላፊ ናቸውና ለኢትዮጵያ ያላቸውን ትኩረት የሚያሳይ ነው ማለት ነው ይሄ ጉብኝታቸው ሳቸው ብቻ አይደሉም እንደዚህ ጉብኝት የሚያደርጉት ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኬቺ አንገም እዚሁ አዲስ አበባ ተገኝቷል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ በተደጋጋሚ ቻይናን ከ3 ጊዜ በላይ ነው በስድስት አመት ቆይታቸው ከ3 ጊዜ በላይ ነው ቻይናን የጎበኙት ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላ ተተሾመም እንግዲህ ከቻይና ጋር ጥብቅ ግንኙነት አላቸው አምባሳደር ሆኖ ምዛ በማገልገላቸው የተነሳ በተደጋጋሚ ሳቸውም ጉብኝት አድርጓል እንዲያውም ባሳለፈነው አመት ገደማ ላይ ወደ ቻይና ቆይታ አድርጎ የነበሩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያ እና የቻይና ግንኙነት ምን ደረጃ ነው ያለው የሚለውን በተለይ የስትራቴጂክ አጋርነት የሚባለው የመጨረሻ የስም የወዳጅነት ደረጃ የሚባለው ስምምነት በተደረገበት ወቅት የተናገሩት ንግግር ነበር እሱ ማስተዋወስም ምን ይችላል? እሺ ልክታታ። Comprehensive Strategic Cooperative Partnership የሚባል የግንኙነቶች ሁሉ የመጨረሻው ትልቁ ደረጃ የሚባለውን ደረጃ መدرس አለበት የኛ እና የኢትዮጵያ ግንኙነት የሚል አቅርበው ለናል እኛም በዚህ ጉዳይ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ደስተኞች እንደሆነና ግንኙነቱን በዚህ ደረጃ ይዘን ለማጎልበት ዝግጁ መሆናችንን የገለጽንበት ውይይት ነበር ያካሄድ ነው ስለዚህ ይሄ በኢትዮጵያና በቻይና መካከል እና በህዝቦቻቸው መካከል ያለ ግንኙነት የመጨረሻውን ከፍተኛ ደረጃ እንዲدرس ተደርጓልና በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ነው ተብሎ ይወሰዳል በአለም አቀፍ ጉዳይም በአፍሪካ ጉዳይም እንደዚሁም ደግሞ በኤሲያ እና በዚሁ አካባቢ ባለ ጉዳይም ሆነ የሁለታችን ጉዳይ በሆኑ ነገሮችም ላይ ከፍተኛ የሆነ የቅርበት እና የመደጋገፍ አብሮ የመስራት የመተጋገዝ ስራዎች መስራት አለብን የሚል ተስማምተናል ይሄ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው እንግዲህ ቀደም ሲል ዜናው ላይ ምስልና እንደነበረው ካፍሪካ ጋር ቻይና ካፍሪካ ጋር ለሚኖር አትግነት ኢትዮጵያ እንደመነሻነት እንጠቀማለን የሚል ተናግሯልና እንደ በር ማለት ነው እንደ በር ዋና በር ወይ ማገናኝ እንድል ይያርገው እንጠቀማታለን የሚሉት እንግዲህ ይሄ የስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ወይም ደግሞ ስትራቴጂካዊ አጋርነት የሚባለው ሁለትዮሽ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያና ቻይና በንግድ በኢንቨስትመንት በዚህ በዚህ ያላቸው ተሰስር ብቻ አይደለም ያ ጠንካራ ተሰስር እንዳለ ሆኖ ሌላው ግን ምንድነው ኢትዮጵያና ቻይና በሌሎች ሀገራ አለማዊ ጉዳዮች በአሁራይ ጉዳዮች በመስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ኢትዮጵያና ቻይና አዛው ደግሞ በቻይና ቀጠና ባለው በእስያም ጉዳዮች ጭምር በጋራ እንደሚሰሩ የሚገልጽ ነው የስትራቴጂ ጉዳይና ኢትዮጵያ የአፍሪካ በር ናት ሲሉ ከዚህ በፊት ሺ ጂንፒንግ በግልጽ ተናግሯል እንግዲህ ሺ ጂንፒንግ የነን ሲናገሩ 56 የአፍሪካ ሀገሮች ይሰማሉ ይሄ ምን ማለት ነው ለኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ ትኩረት አድርገው ግን ለምን ተናገሩ የሚለውን ስንመለከት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ፈጣን ኢኮኖሚ ድገት ማስመዝገብ ሰፊ የሰው ኃይል ያላት ከማዕድን በተለየ መልኩ ቻይናዎች በብዛት የሚታሙበት ማዕድን ይበዘብዛሉ በሚል ቢታሙ ከኢትዮጵያ ጋር ግን ያላቸው ግንኙነት በሰው ሀብት ላይ በሚሰራ ኢንቨስትመንት ማዕድን ባልተንጠለጠለ ኢንቨስትመንት የሰውን ጉልበት የሰውን ዕውቀት በተመሰረተ ኢንቨስትመንት እና ካፒታል ላይ በተመሰረተ ኢንቨስትመንት መሆኑ ኢትዮጵያ ሞዴል ናት ለአፍሪካ የአፍሪካ መግቢያ በር ናት ለምሳሌ በባቡር አያ አፍሪካ ብቻኛው የባቡር የምርምርም ማከለና የስልጣና ማከለ በኢትዮጵያ ለመገንባት ቻይና ቃል ገብታለች ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በአቪዬሽን ዘርፍ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በመላ አፍሪካን በማስተሳሰር ያለውን ሚናን እናመለከታለንና ቻይና 
የአፍሪካ ለማስተሳሰር በአቪዬሽን ዘርፍ አዳዲስ የኤሮስ ቴክኖሎጂዎችን ዲፋርም አድርጓን ተከትሎ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በቅርበት ሰርታ አፍሪካን ማስተሳሰር ትፈልጋለች። ቻይና ብቻኛው የጦር ሰፈሯን ከቻይና ግዛት ውጪ ለመጀመሪያ ጊዜ የገነባቸው በጅቡቲ አካባቢ ነው። ይሄንን መንቀስቀስ ስንመለከተው በዚህ አካባቢ ያለው ቀጠናዋ ለክ የአፍሪካ መግቢያ ብር ጅቡቲ ኢትዮጵያን ተከትሎ ሙሉ የአፍሪካ መግቢያ ብር እንደሚሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ ጋርን በነበራቸው ቆይታቆ የ ሊቀ መንበሩ የሸንጎ አፈጉባይ ያነሱት እስከ ደቡብ ሱዳን በሚሄደው እስከ ዳካር የሚቀጥል ነው እንግዲህ ፕሮጀክት ከ ከካይሮ ጆሃንስበርግም የሚሄደው መስመር ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያልፈውና ኢትዮጵያ የአፍሪካ መግቢያ በራችም ናት በሚል ነው እንግዲህ ሳይንሱ የነበረው እንግዲህ ስለዚህ ከአፍሪካ ጋር ምላልግኝ ነው ተምሳሌታዊ እንደሆነ ነው የሚነገር ምናልባት እዚህ ጋር ማነሳለ ነገር ያው ኢትዮጵያ ላይ ምን ቢያዩባት ነው ይሄን ያልከ አፍሪካ ሀገራት ሁሉ መርጦ ትክክለት ያድርጉ የሚለው ነገር ቀደም ነካክቷል ያነሳቸው ረጥዎች አሉ። ነገር ግን አሁን እዚህ ከመስራቁና ከመራቡ ዓለም ላይ ያሉትን ፍላጎቶች አሉ። እነዚህ ሀገራት ለት ሊያስተርቁት ይችላሉ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በተደጋጋሚ ስለሚገለጽ ይታወቃል በጋራ ተጠቃሚነት መረ ላይ መሆኑ። ቻይና እንግዲህ አንተም እንደተቀስከው ከመራቡ ዓለም ጋር ባለው ዓለም አቀፋይ ፉክክር በ ሰባይ መብት በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በእነዚህ ላይ ትኩረት አታደርግም ኢኮኖሚ የተብብር ካምባገነን መንግስታትም ጋር ህዝባቸውን ከመይጨቁን ጋር ተሰራለች በሚል ያሞታል የቻይና ቋም ግን እንደዛ አይደለም ለምን እንደሆነ እንደዛ እንዳልሆነ ምናቀው የቻይና በውጭ ያላት ግንኙነት سنመለከት በውስጥ ያላት እንቅስቃሴ መመልከት ተገብ ይሆናል በሀገር ውስጥ ያለ ነገር ነው ሁሉ ጊዜም በውጭ ነፀብራቅም ይሆናል ቻይና በተለይ በሙስና ላይ የማትደረደር ሀገር ናት በታላላቅ የሀገሪቱ መሪዎች ሳይቀር ከፍተኛ ጥቃታት የምትጥላገር እስከ ሞት ድረስ እስከ ሞት ድረስ የሚያደርስ ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ህዝባዊ ተሳትፎ በማድረግ አንድ ኮሚኒስት ፓርቲ ብቻ ቢኖርም ቻይና ውስጥ ይሄ ኮሚኒስት ፓርቲ ግን ያለው ሰንሰለትና ያለው ህዝባዊ ተሳትፎ የዲሞክራሲያዊ ውስጥ ዲሞክራሲው ያለበት ደረጃ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በየአካባቢው ያለው ማህበረሰብ የቻይና ማህበረሰብ በኢኮኖሚው በፖለቲካው የሚያለውን ተሳትፎ سنመለከትና ለመልካም አስተዳደር የሚሰጡትን ትኩረት سنመለከት ቻይና በዚህ ጉዳይ ላይ ደንታዊስ ናት ለማለት መድፈር እንደማይገባን እንመለከታለን ሌላው እንግዲህ ቻይናና ምዕራባውያን ዓለም የሚጋጩ ይመስላሉ በአፍሪካ በእንደዚህ በታዳጊ ሀገራት ባላቸው ግንኙነት እንጂ ምዕራብ ዓለም እንዲያውም አሁንም ድረስ የሚታሙ ሀገሮች አሉ የቅኝ ግዛትን ዘመን ያስቀጠሉ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የሚባለው ወይም አዲሱ ቅኝ ግዛት በኢኮኖሚ በወታደራይ ጉዳዮች ቅኝ ገስተው በተለይ በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት አካባቢ ይታያል የሚታዩ ነገሮች አሉ አፍሪካውያን በራሳቸው ጉዳይ ለምሳሌ በአሃጉሪቱ አጀንዳ በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ራሱ አንድ አንድ አጀንዳዎችን ለመወሰን አንድ አንድ ዲፕሎማቶች እንደሚናገሩት ሆነ የቀድሞ ቀኝ ገዦቻቸው ጋር ስልክ የሚያቃጭሉ ሁላ መሪዎች እንዳሉ ነው የሚነገሩና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን ቻይና በውስጥ ጉዳይ ውስጥ አልቀ የማይገባ ሎአላይነቱን የሚያከብር መሆኑ ይታወቃል ደሞ እንግዲህ አንድ መናገር የሚቻለው ቻይና የዓለም ፋብሪካ ናት የዓለም ምርት በሙሉ ቻይናንም ይመረተው ቁጥር አንድ የዓለም ኤክስፖርተር ቻይና ናት በሁለተኛ ደረጃ የምትገኝ የዓለም ገዢም እንደዚሁ ቻይና ናት ከ134 ሀገራት ጋር ቀዳሚ የንግድ አጋር ናት ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዋና ኤክስፖርት ምናድርገው ወደ ቻይና ነው ከፍተኛ መጠን ማሁን ምናስገባው ከቻይና ነው ልክ እንደዚህ ሁሉ 133 ሀገራት እና አሜሪካን እና ጀርመንን ያውሮፓ ህብረት በርካታ ሀገራትን ጨምሮና የቻይናና የዓለም ግን ጠንካራ በመሆኑ ያለ ቻይና አጋርነት በዚህ ዘመን ማደግ በጣም ፈጣን ነው በጣም ፈታይ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ደረጃ በመተማመን ላይ ተመሰረተ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ በአካባቢያዊ ጉዳዮች በማህበረሰባዊ ጉዳዮች በምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች በአጉራይም ጉዳዮች እንደዚሁም በተባበሩት መንግስታት አሁን ኢትዮጵያ ተለዋዋጭ አባሎና በግባችበት የሰላም ጀምር በሰላም ጉዳይ ላይ ቻይናና ኢትዮጵያ በጣም ጠንካራ ትብብር ያላቸው ለአፍሪካም ተምሳሌት ነው የሚባለው ለዚህ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመረጡበትን ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር መነሻ በማድረግኝ ከፍተኛ ባለስልጣን ኢትዮጵያ ተገኝቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቻይናን እንዲጎበኙ ተጋብዘዋል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ በስፋት ትኩረት አድርገው ሲጎበኙ አይተናል መተም በባይቻልም ግን ወደ ራቅ ወዳለው ዓለም ደግሞ ሲሄዱ ጠንካራ ግንኙነት ካለን ከቻይና ጋር ግንኙነት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ከዚህ ዋጋ እንጠብቃለን እዚህ ደግሞ በቆየታቸው የቻይናው ሉዑካ ነው እንደዚሁ ከኢትዮጵያና ከቻይና በኢንቨስትመንት የተሰሩ በቢሊየን ዶላሮች ኢንቨስት እየተደረገባቸው የቻይና ጅ ያለባቸው ፕሮጀክት ፕሮጀክቶችን እንደሚጎበኙ እንጠብቃለን እዚህ ጋር አንዳንድ ኢትዮጵያ በተለያዩ ምራቡ ዓለም ላይ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ለማስፈጸም ገንዘብ ፍለጋ በሄደችበት ጊዜ ብዙዎች በረበዘጉ ጊዜ እና ኤክስም ባንክም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን እዚህ ጋር መጥቀስ ተገቢ ነው ብያስበው በተለይ የቻይናው ኤግዚም ባንክ የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ በራሳችን አቅም ስንገነባው 
ኢትዮጵያ ግን አሁን በተለይ በኃይል መሰረተ ልማት በኩል የማስተላለፊያ መስመሮች ዝርጋታ በስፋት ያስፈልጋታል ለዚህ የቻይናው ኤግዚም ባንክ ለኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል ይሄ አስተ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር የኢትዮጵያን ኢንዱስትሪያላይዜሽን ጥረት ብቻ አይደለም ያጠናክረው ከኬንያ ከሱዳን ከጅቡቲ ጋር የሚደረገ በቀጣይ ደግሞ እስከ ደቡብ ሱዳን እስከ ግብጽ ድረስ የሚሄደው የኃይል መስመር ለመዘርጋት ከፍተኛ አገዛ ድርጋለች ቻይና ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማርሽ ቀያሪ ተብሎ የሚነገርለትን የኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡርን ጨምሮ ሌሎችንም በባቡር ፕሮጀክቶች አንድ ብቻ ነው በቱርክ መንግስት በኤግዚም ባንክ ጋር የሚደረገ በኢንደስትሪ ፓርኮች በሃዋሳን ጨምሮ የተገነቡ ባሉት ላይ የቻይና ኢንቨስተሮች አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው ቻይና ደግሞ ኢንቨስተሮቹ አመን እንደዚህ በስፋት የሚመጡት መንግስት የሚሰጠውን ትኩረት ነው የሚከተለው ሁልጊዜም የግሉ ዘርፍ መንግስታት ያላቸውን ግንኙነት መንግስታት ያላቸውን ትስስር አይቶ ከመንግስታት የሚያገኘውን ማስተማመኛ ተከትሎ ነው የሚመጣውና ይሄ ፖለቲካዊ ግንኙነቱን የሚያሳይ ነው። ቀድም ያነሳው የፖለቲካ ተቃርኑ ነገሮች አልበሪያው ታለም ደረጃ ለምሳሌ ኢትዮጵያ መልቲ ፓርቲ ሲስተም ተከተል ሀገር እንደ ቻይና ያሉ ኮሚኒዝም ወይም አንድ ፓርቲ ብቻ የሚተገብሩ ሀገራት ላይ እንዴት ተተወራሽ ስለ ያለች የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ እንደተቃርኑ የሚያነሳው ሀገሮች ነበሩና እሱ ላይ ለምሳሌ የውስጥ ዲሞክራሲ እንዳለ ብዙ ለብዙዎቹ ግልጽ አልነበረብለች በቻይና በቻይና በተለይ በቻይና ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ የተለያዩ አረዳዶች ናቸው ያሉት የቻይና የኮሙኒስት ፓርቲ ለአመታት እየተጓዘ ከሄደ በኋላ በተለይ ከማውዜዱንግ ከቻይና ዘመናዊ ቻይና አባት ማውዜዱንግ ክልፈት በኋላ ዴንግ ጃዎፒንግ ሲመጡ ኢኮኖሚውን አሻሽሏል የፖለቲካው ሁኔታ አሻሽሏል የመሪዎች አመራረጥ ሂደቱን አሻሽሏል የቻይና ኮንግረስ ፓርቲ ጉባኤውን በሚያካሂድ ቁጥር ዛሬ ዘይ ተገኙት የሸንጎሊ ቀመንበር የሚመሩት ማለት ነው ይሄ ኮንግረስ ጉባኤውን በካሄደ ቁጥር በቢሊዮኖች የሚገኙ ቻይናውያን በቀጥታ የሚሳተፉበት የሚከራከሩበት የሚወያዩበት መድረኮችን የሚገነቡ ናቸውና በኢትዮጵያም የመልቲ ፓርቲ ሲስተም ወይ ደግሞ የበርካታ ፓርቲዎች የሚንቀሳቀሱበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት በኢትዮጵያ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ከብሄረሰቦች ብዛት ከሃይማኖት ብዙሃነት ከአስተሳሰብ ደግሞ ልዩነትን አጫጭሎ ህዝቡ በመመረጥ በቀጥታ መብቱን እንዲጠቀም ከማድረግ ነውና ፖለቲካዊ ግንኙነትና ኢኮኖሚ ግንኙነት ሌሎችም ግንኙነቶች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ተስተሳስር ዋናው መሩ የጋራ ተጠቃሚነት ነው በፖለቲካ እንዲያውም የሚባል አባባል አለ ቋሚ ወዳጅ ቋሚ ጣላት አይደለም ቋሚ ፍላጎት አለ ያን ፍላጎት ለመጠቀም ከሁሉም ጋር ተስማም ተምትሰራበት እድልን መፍጠር ይቻላል በሚል በርካቶች ያነሳሉ ኢትዮጵያና የቻይና መንግዲ በጋራ ተጠቃሚነት የእኩልነት ነው ያንዴ በላይና በታች ሳይሆን የሚለው